ይችላል እንደምናችሁ ቃሉን እንድንሰማ አጋጣሚ ይሄን ምቹ አጋጣሚ ስለከፈተልን ስለፈጠረልን እጅ ጋር ገን እናም ሰግኗለን በአለም ዙሪያ የሆነ ያለው ነገር አስገራሚ ነው እነቱ ለማናገር አስገራሚ የሚያረጋው እንግዲህ ካሁን በፊት አዳዲስ በሽታዎች ተፈጥሯል አልተፈጠሩም የሚለው ነገር አይደለም በአውሮፓያን አቋጣጥር ባለፈው ባለፉት 100 አመታት ውስጥ ካየን ማለት ነው በ19 19 አካባቢ ከ እንደዚህ ተመሳሳይ ስፓኒሽ ፍሉም ይባለው በሽታ ብዙ ሚሊዮኖችን ከ40 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን አጥፍቶ እንደነበረ ይታወቃል ከዛም በኋላ በ1980 ሰማንያዎች ሰባዎች መጨረሻ ሰማንያዎች መጀመሪያ ደግሞ ኤችአይቪ ቫይረስ መጥቶ ዓለምን አሸብሮ ነበር እሱም እንግዲህ ከብዙ ጥናት ከብዙ ድካም ከብዙ ልፈተ ህይወት በኋላ ሬትሮቫይራል መዳኒቶች የማሻል የማስታገስ አይነት አቅም ኖሯቸው ሰዎች በቀን ብዙ ኪኒን ይያዋጡ እድሜያቸውን ማራዘም ይችላል እንግዲህ ያን አስተዋልን ትንሽ ተቆጣጣረን ሲባል ደሞ በ2013 14 አካባቢ ኢቦላ ሚባል በሽታ ደሞ መጣ እጅግ አስፈሪ ራፍት ማይሰጥ አስደንጋጭ በሆነ ፍጥነት የሰውን ህይወት የሚቀጥፍ ማለት ነው ከዛ በፊት ስዋይን ፍሉ ሳርስ ኤች1ኤን1 መርዝ ምናም ይባሉ በሽታዎች ነበሩ እያየን ያለ ነው ነገር ምንድነው የነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስፓኒሽ ፍሉ 19 19 አካባቢ ካለን ኤችአይቪ 19 ሰማንያዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ካለን አሁን ሁለት ሺህ ካለፈ በኋላ ደግሞ ወደ 3 ወይ 4 አይነት በሽታዎች ደግሞ በተከታታይ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ10 15 አመት በማይሞላ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሰው ላይ ሲረባረቡ እና ያለ በተለይ ደግሞ ያሁኑን ለዩ የሚያደርገው በአንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን በአለም ዙሪያ በፍጥረት እየተሰራጨና ሰዎችን እያስተነገተ መሆኑ ነው ከዛም ደግሞ በፍርሃት በሚመጣ እና ከመጠንቀቅ በሚመጣ ነገር ደግሞ ኢኮኖሚውም ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ሊደርስ እንደሚችል ይታወቃል ነገሩን የበለጠ ከባድ የሚያደርገው ደግሞ በፖለቲካ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች በመራቡ ዓለም ማለት ነው እንግዲህ ቀሪው ክፍለ ዓለም እንግዲህ ካሁን በፊትም እንደ እንደ ቀኑ ነው የሚኖረው ወይ አንድ ደና መሪ ኖሯል ወይ አንባ ገነን መሪ ኖሯል የታዳጊ ዓለም ጉዳይ ብዙ ብዙ ለዩነት የለም ግን አደገ በሚባለው ክፍለ ዓለም ጋጣ ወጥነት ነገሮችን በስርዓት ያለማድረግ ግድ የለሽነት እየታየ የመጣበት ሁኔታ ነው ብዙዎችን ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ያደረገው ማለት ነው ዓለም አዘጋጀት ስለዚህ በተሳሰረ መንገድ ማለት ነው ከሰዎችም ባህሪ በመጣ እንደዚሁም ዓለም አሁን እንደ ድሮ አንዱ አንዱን በረከት የሚያይበት ሁኔታ ሳይሆን ሁሉም የተከራረበበት ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ ይሄ በሽታ እንደዚህ በፍጥነት ሊሰራጭ ይችላል እንግዲህ አሁን የተናገርኩት ምናልባት ከዜና አውታሮች ከሚገኘው ነገር የተለየ አይደለም ግን እኛ መንፈሳዊ ሰዎች እንደመሆናችን መጠን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ብሎ መጠየቁ ግድ ነው ምንድነው እየሆነ ያለው ነገር አንድ አጭር ጥናታዊ ፊልም ቮክስ ያዘጋጀው ይሄ እነዚህ እንደዚህ አይነት በሽታዎች ካሁን ቀደም አንድ ሁለት ጊዜ ከቻይና የተነሱበት ምክንያት ምንድነው 
በሚለው ጥያቄ ተነሳሽነት ከቻይና ብቻ ሳይሆን ደግሞ ካንድ ቄ ካንድ አካቢ የሚነሳበት ምክንያት ምንድነው ብሎ በቸርማን ማው ግዜ ራሃብ በነበረበት ጊዜ ማንኛውንም አይነት እንስሳ መብላት ይፈቀዳል ይቻላል በተባለበት ጊዜ የሆነውን ተላለፈው ነው ከዛም በኋላ ደግሞ ሰዎች አንድ የቀመሱትን በመልመዳቸው ምክንያት እንስሳትን ነዛኑ እንስሳት የማራባት እንስሳት በመልበ ጊዜ ዱር እንስሳት ማለት ነው ድብ ነብር ጃርት የመሳሰሉትን ማለት ነው ነዛን በማራባት መሸጥ በአንድ ቦታ መሸጥ እነዚህን እንስሶች ባቡንም አሞራውንም ሁሉንም አንድ ላይ ከመሮ ካንዱ እንስሳ በላብም ቢሆን በበሽታ ቢሆን የሚወጣው ፈሳሽ ሌላው ላይ የሚያርፍበት ካንዱ እንስሳ ወደ ሌላው እንስሳ ደግሞ በሽታ የሚዛመተው እንደዚህ ነው አንዱ ላይ ቀላል የሆነው ለምሳሌ የለሊት ወፍ ላይ ብዙ በሽታዎች ቀላል ናቸው ወደ ሌላ እንስሳ በሚ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የበለጠ አስቸጋሪ የመሆን ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ከዛም በኋላ እነዛን እንስሶች እዛው የማረድ ቀራውም መሸጫው እዛ ስለሆነ በዛ ምክንያት እነዚህ በሽታዎች እየተዛመቱ ነው ያ ኢንዱስትሪ ደግሞ እያደገ ነው ባለፈው የስዋይን ፍሬት እንሳ ጊዜ ተዘክቶ ነበር ባዋሽ ተዘክቶ ነበር እንደገና ባዋሽ ተከፈተ ከዛ በኋላ በኃይል ከበፊቱም በ50% እንዳደገ ነው እንግዲህ ጥናቶቹ የሚያሳዩትና ጥንቃቄ በጎደለው እንስሶችን አንድ ላይ በማድረግ ባህል ካንዱ እንስሳ ወደ ሌላው እንስሳ ሚጋባው በሽታ ወደ ሰው ደረጃ ሲደርስ አዲስ በሽታ ይሆናል ተዛማጭ ይሆናል አስፈሪ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከአበላል ጋር የታያዘው ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች በቀልድም በተለያየ መንገድ ትችት በሚሰነዝሩበት ጊዜ በሩቅ መስራቅ ያሉትን ሰዎች በመጥቀስ አይጡንም ጓጉንቸሩንም ባውንም ይበላሉ ይላል ብዙ ብዙ ይላል ኡነቱ ግን በአለም ዙሪያ በዚህ ጉዳይ አካቢ ችግር እንዳለ ግልጽ መሆን አለበት አሁን ባለነበት በአሜሪካ ሀገር የምግብ አቅርቦትን የሚቆጣጠሩ በተለይ ከእንስሳት ተዋጾ አካባቢ ብዙ ገበያ ያላቸው ኩባንያዎች ካንድ ከአምስት የሚበልጡ አይደሉ በስጋ አቅራቦት አካባቢ ያለውን ሁኔታ የተመለከተ እንደሆነ ብዙ ሚሰራ ሸፍት አለ ህግን ተከትለናል እየተባለ በጃ ዙር ግን ብዙ ሚሰራ መጥፎ ነገር አለ ስራው ድብቅ ስለሆነ ውጤቱም ውጤቱን ከመንስኤው ጋር ማያያዝ ይከብዳል አስተውላችሁኝ እንደሆነ አላቅም በዚያ ሀገር የምግብ አቅርቦት አካባቢ የሚሰራው ታንኮል የሚሰራው በስግብግብነት ማለት ነው ገንዘብ ለማግኘት የሚሰራው ሸፍት ድብቅ ስለሆነ ውጤቱም ከሰውች የተሰወረ ይሆናል ማለት ነው። እንዲው ሰው ተአመመ ይባላል። በአሜሪካ ገዳ የሆኑና ቀዳሚ ቦታ የሚሰጣቸው በሽታዎች የትኞቹ ናቸው ተብሎ ከተጠና ያ ነገር መንስዮ ምንድነው ወደሚለው ነገር ብዙ የመሄድ ዝንባሌ የለም እዚህ ሀገር ውስጥ። ቅርብ ጊዜ ማኪና ውስጥ ሬዲዮ ሰሰማ በአሜሪካ ቀዳሚ ሰዎችን ሊገል የሚችለው ነገር ኮሎን ካንሰር ነው ይላል። እና ይሄንን ለመከላከል መወሰድ ያለበት ትልቁ ርምጃ ምንድነው ይላል ሰዎች ኮሎኖስኮፒ ማድረግ አለባቸው በሽታው እንዳለባቸው መመርመር አለባቸው የሚል ነገር ነው እንግዲህ ያንንም በሽታ በጊዜ ለማያዝ ነው እንጂ መንስኤና መሰረቱ ምንድነው ወደሚለው ነገር ብዙ ትክረት የተደረገ አይመስልም ይሄን ሁሉ የተቀስኩበት ምክንያት የሚታየው ነገር የማይታ ለማይታየው ነገር ጠቋሚ ምሳሌ ሊሆን ስለሚችል ነው ነገሮች በመድር የሚሆኑበት ምክንያት መንፈሳዊ ናቸው ከስሩ ያለው ነገር መንፈሳዊ ነው ከላይ ያለው ነገር ላይ ባለው ብቻ መተርጎሙ ፋይዳ የለውም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ በመንሄድበት ጊዜ ራይ ዮሐንስ ምራፍ 22 እንዲላ ራዮሐንስ ምራፍ 22 ቁጥር 10 እንዲህም አለኝ 
ጊዜው ስለደረሰ የዚህን መጻፍ የትንቢት ቃል በማህተም አትዝጋው አመጸኛው ባመጹ ይቀጥል እርኩሱም ይርከስ ጻድቁም ይስደቅ ቅዱሱም ይቀደስ እነሆ ቶሎ መጣለው ዋጋይ በኔ ዘንድ አለ ለያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን ከፍሏለው አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል ተናጋሪው ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጊዜው ስለደረሰ ይላል ጊዜው ስለደረሰ መደምደሚያው መቋጫው የታሪክ መጨረሻው ነገሮች በውዝግብ በጭጋግ ይመስለኛል ቀኙና ግራውን መለየት አልችልም ይሄ ክፉ ነው ወይ ደግ ነው የሚባልበት ጊዜ የሚቆመበት ማለት ያ ጊዜ ስለደረሰ የዚ መጻፍ ነገር መጠናት አለበት ነው የሚለው አትዝጋው አትዝጋው አመጸኛው ባመጹ ይቀጥል እርኩሱም ይርከስ ጻድቁም ይጽደቅ ቅዱሱም ይቀደስ ይላል ይሄንን ነገር ጌታችን የሚናገረው በራይ ዮሐንስ መጨረሻ አካባቢ ነው ለሞኑ አመጸኛው ባመጹ ይቀጥል ሲል ጌታችን ተዛዝ እየሰጠ ነው እርኩሱም ይርከስ ሲል ተዛዝ እየሰጠ ነው ጻድቁም ይጽደቅ ቅዱሱም ይቀደስ ሲል ምን ይያለ ነው የጊዜውን ገደብ ያስቀመጠ ነው ካሁን በኋላ አመጸኛ የሆነ ሰው መመለስ አይችልም እርኩስም የሆነ ሰው ጻድቅ ሊሆን አይችልም ቅዱስም የሆነ ሰው ከዚህ በኋላ ወደ ድሮ ወደ ዓለማዊ ነገር ሊመለስ አይችልም ለማለት ፈልጎ ነው እግዚአብሔር በመድር ያለውን ነገር ቀን ተለት ይከታተላል ሁሉንም ያያል እግዚአብሔር የሚያይበትን መነጽር እኛ እንድንጋራ ቅዱሳት መጻፍትን ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም በሚያይበት ጊዜ የሚመለከተው ነገር የሚያየው ነገር ምንድነው ብለን ከጠየቀን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺያመት ይለናል ሐዋርያው ጴጥሮስ በጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ሺያመትም እንደ አንድ ቀን መሆንን ይሄን አንድ ነገር አትርሱ አንዳንድ ሰዎች የዘገየ እንደሚመስላቸው ጌታ የተስፋ ቃሉን ለመፈጸም አይዘገይም ነገር ግን ማንም እንዳይጠፋፈልቆ ሁሉ ለነሳ እንዲበቃ ስለናንተ ይታገሳል ይላል አስደናቂ ቃል ነው ማንም እንዳይጠፋ ፈልጎ ሁሉ ለነሳ እንዲበቃ ስለናንተ ይታገሳል ይላል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ከፈለግን ይሄው የእግዚአብሔር ፈቃድ ችግሩ ግን የሰው ልጅ አጋጣሚ በተሰጠው መጠን ያንን ነገር እንደ ድካም ይቆጥራል እንደ ድካም ይቆጥራውና እግዚአብሔርን ወደ መናቅ የመሄድ ባህሪ አለ ይሄም በመጻፈ መክብ ተቀምጦልናል ኃጢያተኛ ላይ እግዚአብሔር ፈጥኖ እርምጃ ስለማይወስድ ፍርዱ ቶሎ ስለማይመጣ ያ ኃጢያተኛ በኃጢያቱና በአመጻው የመቀጠል ተነሳሽነቱ ይበረታል በኃጢያቱም ደፋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጌታ የተናገረው ነገር በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ቢታገስም አመጸኛው ካመጽ የማይመለስበት ጊዜ ይደርሳል ማለት ነው እርኩስ የሆነም ከርኩሰት መላቀቅ የማይፈልግበት ጊዜ ይደርሳል ጻድቁም እግዚአብሔርን ተቀብሎ አስተውሎ በቅድስና ለመኖር ወስኖ በዛው የሚጸናበት ጊዜ ይደርሳል ማለት ነው ያ ጊዜ ወገኖች ቅርብ ነው አሁን ምልክቶቹን እያየን ነገሮች ከቁጥጥር ውስጥ ይሆኑ ሄደዋል ተፈጥሮ እንደ ድሮ ተባባሪ 
ሳይሆን ምክንያት አግኝቶ አፈትልኮ የሚሮጥበት ጊዜ እሳቶች አንጠፋም በሚሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል ክረምቱ እንደበጋ በጋው እንደ ክረምት የሚሆንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ ሆነዋል ይሄ ግን የሰውችን ባህሪ የሚያንጸባርቀው እናስታውስ እንደሆነ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ሰው ፈጣሪውን ክዶ ከዛች ዛፍ ከበላ በኋላ ምድር ተረግማ ነበር አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በነዴት ያደረገው ነገር ይመስላል ይመስላችኋል እግዚአብሔር ግን በነዴት ያደረገው ነገር አይደለም ቃሉ ላይ እንዳየነው እግዚአብሔር ማንንም ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም ሰው እንዲጎሳቆል እንዲሰቃይ አይፈልግም እግዚአብሔር ነገር ግን ኃጢአት ውስጥ እየኖር አንድ ሰው ተፈጥሮ ኃጢአት ምን እንደሆነ የማያሳየው ከሆነ የበለጠ ጥፋት ውስጥ ነው የሚገባው ለምሳሌ ሰውነታችን አንድ እሾህ በሚነካበት ጊዜ እጃችን አንድ እሾሃማ ነገር ወይም ኤሌክትሪክ በሚጨብጥበት ጊዜ የማይዘልክ ሆነ በስሜት ምክንያት ማለት ነው ያ ስሜት ከዚህ ዞር አርገኝ የሚለው ነገር ባይኖር ህመም ባይኖር ማለት ነው ህመም ባይኖር እንዲያዘ ይከተላል ማለት ነው የቁምጥና መጨረሻው እሱ ነው ሰው ቆዳው ሰውነቱ እየተጋጋጠ እየተላላጠ እየተበላ እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ላይ እንደቆምን እንድናቅ በየጊዜው የሚሰጠን ማስተዋሻ አለ ሰው ወደ ትህትና እንዲመለስ ወደ ንስሐ እንዲመለስ ይቺን ምድር ገነት ለማድረግ በዚች ኃጢያተኛ በሆነች ምድር ለዘላለም ለመኖር ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ወደሰራው ኃጢያት እርኩሰት ወደ ሌለበት ዘላለማዊ መንግስት እንዲገባ እግዚአብሔር ሰውን ለማዘጋጀት ስለሚፈልግ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ራይ ዮሐንስ ምራፍ 7 ን እንድንመለከት ፈልጋለሁ ምን ይላል ከዚህ በኋላ አራት መላእክት ባራቱ የምድር ማዕዘኖች ቆመው አየው እነርሱም ነፋስ በምድር ወይም በባህር ወይም በማንኛውም ዛፍ ላይ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሶች ያዙ ከምን ጊዜ ነው የበለጠ እግዚአብሔር የቆመበትን ያለበትን ሁኔታ የሚያሳየው ይሄ ጥቅስ ነው አሁን ባለንበት ጊዜ ማለት ነው አራት መላእክት ባራቱ የምድር ማዕዘኖች አራት የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ የጥንቱን ታሪክ የሚያቁ ሰዎች አራት የሚለው ሁሉ ግዜ ከምድር ጋር የተያዘ ነው። እኛም ያው ሰሜን ደቡብ ምራብ ምስራቅ ብለን አራቱን አቅጣጫዎች እንጠራለን ለነዛ አራት አቅጣጫዎች አራት መልአክት እንዳሉ እንመለከታለን ማለት ነው እዚጋ። አንዳንድ ተንታኞች ነዚህን አራት መልአክት ካራቱ ሃያላን በ እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ካሉት ታላላቅ መልአክት ጋር ያዛምዷቸዋል ራይ ዮሐንስ ምራፍ 4 ምራፍ 5 ላይ ካሉት ማለት ነው። በ በ እንስሶች አማካይነት ነው ማንነታቸውን የሚገልጹ ዛላይ ነገር ግን ከሳይያስ ምራፍ 6 ጋር ስናያይዛቸው 6 ክንፍ ያላቸው ሱራፌሎች እንደሆኑ ነው የምንገነዘበው ማለት ነው ይሄ ማለት ከመላእክትም ከፍተኛ sultan ያላቸው በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ የሚቆሙ ሃያላን እንደሆኑ ነው ምንመለከተው ማለት ነው እነዚህ መላእክት ስራቸው ምንድነው በአራቱ የምድር ማዕዘኖች ቆመዋል ዝም ብሎ መቆም ሳይሆን እነርሱም ነፋስ በመድር ወይም በባህር ወይም በማንኛውም ዛፍ ላይ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሶች ያዙ ይላል ይምን ማለት ነው ትርጉሙ እነዚህ አራት መላእክት እነዚህ ነፋሶች ባይዟቸው እነዛ ነፋሶች በመድር ላይ ልቂትን ለማምጣት ጥፋትን ለማምጣት ዝግጅት ላይ ናቸው ማለት ነው በተጠንቀቅ የቆሙ ናቸው ማለት ነው እግዚአብሔር በጥፋት የሚደሰት ጥፋት የሚያመጣ አምላክ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነፋሳት ምንድናቸው ብሎ ማጥናትና መጠየቅ ያስፈልጋል በርሚያስ ምራፍ አራት ላይ ቁጥር 11 ላይ 
በዚያን ጊዜ ለዚህ ህዝብ እና ለኢየሩሳሌም እንዲ ተብሎ ይናገራል ለማበጠር ወይም ለማጣራት ሳይሆን ከዚያ የበረታ የሚጠብስ ደረቅ ነፋስ በመድረበዳ ካሉት ባድማ ኮሮፕቶች ወደ ወገኔ ሴት ልጅ በኔ ተዛዝ ይነፍሳል እንግዲህ ፍርድን በእነርሱ ላይ እናገራለሁ ይላል ነፋስ እንግዲህ የሚጠቁመው የሚያሳየው ፍርድን እንደሆነ እንመለከታለን በእግዚአብሔር እዝ ስር ያለ ፍርድ ማለት ነው ያንን ፍርድ ግን ያንን ነፋስ በመድር ላይ ለማምጣት የሚቋምጠው የሚፈልገው ኃይል ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁንም ይሄንን መልስ ለማግኘት የፈለገን እንደሆነ በእዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ በሰማይ ስብሰባ እንደነበረ የእግዚአብሔር ልጆች ተሰብስቦ በነበረበት ጊዜ ሰይጣን ዲያብሎስ ሰተት ብሎ እንደገባና በመድር ሲዞር እንደነበረ ምድርም የሱ እንደሆነች ለማናገር ፈልጎ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ቃሉን ሲሰጠናገኛለን በዚያም ጊዜ እግዚአብሔር አገልጋይን እዮብን ተመለከተውነ በመድር ላይ ቆን ድርሱ አይነት ነቀፋ ያለለበት ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት ይራቀሰው የለም ይሏል ያ ማለት ሰይጣንን አንተ የመድር ሙሉ በሙሉ ተቆጣጣሪ ነኝ ማለት አትችልም እኔም ሰዋለኝ ይያለው ነው እግዚአብሔር በዚያ ጊዜ ሰይጣን ምን ይላል ለእግዚአብሔር እንዲስል መለሰለት እዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራው እንዲኖነ በርሱና በቤተሰቦቹ ባለው ንብረትስ ሁሉ ዙሪያ አጥር ሰርተለት የለምን ብሎ ጥያቄ ያነሳ የበጎቹና የላሞቹ መንጋ ምድርን ሁሉ ስኪሞሉ ድረስ የእጁን ስራ ባር ከሀለታል ቁጥር 11 ምን ይላል ቺን ትኩረት ጥባት እስቲ እጅን ዘርግተ ያለውን ሁሉ ንካበት በርግጥ ፊት ለፊት ይረግማል ንካበት ነው የሚለው እግዚአብሔር ሰይጣንን ምን ይሏል እነሆ እርሱ ያለው ሁሉ በእጅ ነው እርሱ ራሱ ግን እርሱ እርሱ ራሱ ግን እንዳት ነካው ስለዚህ እስቲ ንካው ሲል ሰይጣን ምን ማለቱ ነው ከለላህን አንሳ ማለቱ ነው እግዚአብሔር ከለላህን አነሳለው ባለበት ጊዜ ምንድን ነው ልጆቹ ሴቶችና ወንዶች ልጆቹ በታላቅ ወንድማቸው ቤት ተሰብስበው ቁጭ ብለው ይበሉና ይጠጡ በነበረበት ቦታ ላይ ያቤት ድምጥ ማጥ ወጣ በሬዎቹ ያረሱ አህዮቹ ባጠገቡ ባጠገባቸው እየጋጡ ሳሉ ታባያን ጣታ ደረሱባቸው ይዘዋቸው ይሉ አገልጋዮቹም በሰይፍ ገደሉ አንድ አገልጋይ ብቻ ቀረ በጎቹም እንደዚሁ ተሰማርተው በነበረበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ሰዓት ይላል ከሰማይ ወረደች በጎቹና አገልጋዮቹንም በላች እኔም ብቻ የና አመለጥኩ ብሎ ሊነግረው የመጣው አገልጋይ ለእዮብ ይነግራል ከልዳውያን በሶስት ቡድን መጥተው ጥቃት አደረሱ ግመሎቹንም ይዘው ሄዱ አገልጋዮቹንም በሰይፍ ከደሉ ይያለ ይከተላል እነዚህን ሁሉ ጥፋቶች እነዚህን ሁሉ ጥቃቶች እዮብ ላይ የሰነዘረው ሰይጣን ነው ሰይጣን ግን እንዳይሰነዝር ቀድሞ ይዞበት የነበረው ደሞ እግዚአብሔር ነው ይሄ ከገባን ወደ ራያ ዮሐንስ ተመለሰን ስናይ ከዚህ በኋላ አራት መላእክት በአራቱ የምድር ማዘኖች ቆመዋየው እነርሱም ነፋስ በመድር ወይም በባህር ወይም በማንኛውም ዛፍ ላይ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሶች ያዙ ይላል ስለዚህ ሊመጣ ያለውን ዳንኤል ሰባተም ላይ ይነገራል የ የለውጥ ነፋስ አውሎ ነፋስ የፍርድ ነፋስ እግዚአብሔር በእነዚህ አራት ታያላን መላእክት ምክንያት እያዘው ነው ማለት ነው ነፋሱ ግን የሚያንገዳግድ ልግባ ላጥፋ የሚል አይነት ነፋስ ነው ቁጥር 2 ላይ ከዚያም የያው አምላክ ማተም ያለው ሌላ መላክ ከመስራቅ ሲመጣ አየው ይላል የያው አምላክ ማተም ያለው ሌላ መላክ ከመስራቅ ሲመጣ አየው ምን ይላል ይሄ መላክ እርሱም ምድርንና ባህርን ለመግዳት sultan የተሰጣቸው አራቱን መላክ በታላቅ ድምጽ እንዲያላቸው በአምላካችን አገልግሎት ግንባር ላይ ማተም እስከምናደርግባቸው ድረስ ምድርን ወይም ባህርን ወይም ዛፎችን አትግዱ እንግዲህ ይሄ መላክ ከየት ነው የሚመጣው ከመስራቅ ሲመጣ አየው ይላል መስራቅ የሚለው ቃል ከዛ ፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር የተከላት ኤደን ኤደን ገነት በመስራቅ እንደነበረች ይናገራል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት መብረቅ ከመስራቅ እስከ ምራብ እንደሚወጣው ይታያል ብሎ በወንጌላት ይናገራል ሌሎችም ለምሳሌ ሉቃስ 1:78 ላይ 
ከአምላካችንን በጎ ምረጥ የተነሳ የነጋ ጸሃይ ከሰማይ ወጣችልን ይላል ነጋት እንግዲህ ጎም ይቀደው በመስራቅ በኩል እንደሆነ ግልጽ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነጋት ጸሃይ ነው የጧት ያጽብያ ኮከብ ነው ከዛ የተነሳ ከመስራቅ ሲመጣ ሚታየው በመላካም ሳያ የሚታየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ያ ማህተም የሱ ማህተም ነው ይሄን ማህተም ይዞ ሲነሳ ተዛዝ እየሰጠ ነው ለሃያላን መላእክት ማለት ነው ራያ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ሚካኤል እና መላእክቱ ይላል የሚያዛቸው መላእክት አሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚካኤል የሚለውን ስም ይዞ ከስር ያሉትን መላእክት የሚያዝበት ሁኔታ እንዳለ ራያ ዮሐንስ ይናገራል ከዚያም የሕያው አምላክ ማህተም ያለው ሌላ መላእክት ከመስራቅ ሲመጣ አየው ከጌታችን መምጫ አቅጣጫ ሲመጣ አየው ይለናል ለሞኑ ማህተሙ ምንድነው በማህተሙ ዙሪያ የእግዚአብሔር ሰዎች ነን ካልን ጥልቅ የሆነ ጥናት ማድረግ ይተበክብናል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይህም የደንነታችሁን ወንጌል በሰማችሁ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል አምናችሁም በርሱ በመሆን ተስፋ ሆኖ በተሰጠው በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ታትማችኋል ለክብሩ ምስጋና ለመሆን የእግዚአብሔር የሆኑት እስኪ ዋጁ ድረስ እርሱ ለርስታችን ዋስትና የሚሆን ማያዣ ነው ይላል እንግዲህ በጌታ አምኖ ወደ ክርስቶስ መጨመር በርሱ የመሆን ተስፋ የሚሰጠው በመንፈስ ቅዱስ ማተም አማካይነት ነው ይ የመንፈስ ቅዱስ ማተም ምን አይነት ባህሪ አለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ይላል ማተም ማለት የኔ ብሎ ማስቀመጥ ነው ይሄ መጽሐፍ ራያ ዮሐንስ በተጻፈበት ጊዜና ቦታ ትርጉሙ ያ ነው የኔ ብሎ መለየት ማለት ነው ምልክት አድርጎ የኔ ብሎ ማስቀመጥ ራያ ዮሐንስ ምራፍ 7 ላይ ያለው የዚ የማህተም ጉዳይ ከስኬል ምራፍ 8 ጋር ታያጅነት እንዳለው ግልጽ ነው። እዛም ላይ ጥፋት ከመምጣቱ በፊት አንድ ቀለምና ምልክት ያንን ቀለም ይዞ ምልክት የሚያደርግበት ነገር ያዘ ሰው በኢየሩሳሌም የዞረ ምልክት ሲያደርግ ከፍርድ በፊት ምልክት ሲያደርግ ይታያል። እንዲሁም በዘጸአት ላይ የእግዚአብሔር ህዝብ እስራኤላውያን ከግብጽ ከመጣታቸው በፊት የፋሲካን ባዓል ያከበሩበትን ሁኔታ እናስተዋሳለን በበራቸው መቃን ላይ ደም ተቀብቶ ነበር ምልክት ተቀምጦ ነበር እንግዲህ ዛሬም የእግዚአብሔር ህዝብ ማተሙን መቀበል አለበት ይሄ ማተም የተለየ ነገር አይደለም ከጥንት ጀምሮ የእግዚአብሔር ህዝብ ሲቀበለው የነበረ ማተም ነው በኤፌሶን የተጻፈው ነገር የዛሬ 2000 አመት ገደማ ለነበሩት አማኞች የተጻፈ ነገር ነው ያን ጊዜ ታትመዋል ዛሬም ደሞ እግዚአብሔር ልጆቹን ያያተመ ነው የኔ ይያላቸው ነው ለቤዛ ቀን ያስቀመጠም ያስቀመጣቸው ነው ነገር ግን የመጨረሻው የማተም ስራ ትንሽ አዳጋች እና ከባድ የሚያደርገው ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ፍትጊያ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ጫናና ውዝግብ ግድያ መካከል የሚደረግ ህትመት መሆኑ ነው እንግዲህ ያ ነገር እንዳይሆን ነፋሳት መንፈስ ይፈልጋሉ። በዚህ ጊዜ ግን እነዚህ ነፋሶች ያዙ ብሎ ይሄ ሊቀ መላክ ሲናገር እንሰማዋለን። ምድርንና ባህርን ለመግዳት sultan የተሰጣቸው አራቱን መላክ በታላቅ ድምጽ በአምላካችን አገልጋዮች ግንባር ላይ ማተም እስከምናደርግባቸው ድረስ ምድርን ወይም ባህርን ወይም ዛፎችን አትግዱ ይላል። በግንባር ያንን ማተም መቀበል ማለት በማስተዋል የእግዚአብሔር መሆን ማለት ነው ውሳኔ መወሰን ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን ራሴን ብዙ ጥያቄዎች እየጠየቁ ነው ወገኖች ሌላው ምድር ሰጣሚ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያልቆመ ሰው በዚህ ምድራዊ አሻዋ ውስጥ ተቀብሮ ይቀራል እያየነው ነው 
ሌላው ምድር ሰጣሚ ነው ለቤዛ ቀን ለመዳን ቀን ያ አስፈሪ ቀን በሚመጣበት ጊዜ በጌታ ፊት መቆም የሚችል ማን ነው የሚለው ጥያቄ ከስድስተኛው ማተም መከፈት በኋላ ሲጠየቅ ነው ይሄ እንደ መልስ የመጣው ምራፍ ሰባት ላይ ያለው ነገር መቆም የሚችሉት ይሄው አራቱ ነፋሳት በተያዙበት ጊዜ ጌታ ቆዩ አልጨረስኩም ስራዬን ማተማቸው ልጆች አሉኝ ብሎ ያተመን ልጆቹ ነን እንምንቆሙ ይሄ ሁሉ የሚከናወነው በእኛ ጥረት አይደለም የእግዚአብሔር ስራ ነው ልጆቹን ማተም የእግዚአብሔር ስራ ነው ጉዳት እንዳይደርስብን በመንፈሳዊ ህይወታችን እንዳንሰናከል ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዳንል እንዳንወድቅ እየደገፈ ትክክለኛውን ውሳኔ እንድንወስን ነገሮችን የሚያመቻችልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ውሳኔ ሰተናል አሁን ይሆነ ያለው ነገር በአለም እየታየ ያለው ነገር ትርጉሙ ምንድነው በርግጥ ይሆነ ያለው ነገር ከባድ ነው የመጣው ነገር አስፈሪ ነው ነገር ግን ሊመጣ ካለው ጋር ሲታይ ቀላል ነው ይሄንን ስል ሁኔታውን ንቀው አይደለም አሁን ይሆነ ያለው ነገር እየሞቱ ያሉትን ሰዎች ሁኔታ ቀላል ለማድረግ ፈልጊ አይደለም የባሰ ነገር ግን እየመጣ እንደሆነ ራይ ዮሐንስ ስለ ሰባቱ መቅሰፍቶች በሚናገርበት ጊዜ ግልጽ በሆነ መንገድ ያስቀምጣል ያነ ትንቢት መንፈስ ላይ ሰባቱ መቅሰፍቶች ከመዝነራቸው በፊት እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ አምሯቸው እንዲመለሱ ከዛ በፊት ካፍ ያይጥላል የሚል ነገር አለ ያ ማለት ዲያብሎስ ስራውን እንዲሰራ መጨረሻ ላይ ዲያብሎስ ሊያရግ የፈለገውን ነገር የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲያዩ አንድ አንዴ ለቀቀ ያረጋል ለምን ችግሩ እግዚአብሔርን ስለማናም ነው ሁሉ ግዜ ማስፈራራት ሁሉ ግዜ ማስጨነቅ እንዴ አይነት መልክትማ አልወድም የሚል ሰው ሰማው አንድ ግዜ በቴሌቪዥን ላይ እንዴ እኛ ራሳችን ስንት ችግር ውስጥ ያለን ሰዎች እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄደን ስለሌላ ችግር እንስማ እንዴ የሚል ድምጽ ማለት ነው እንግዲህ በዛ መልክ ማይገባን ሆነ ያ ክፉ ሰይጣን እንዲሰራ እግዚአብሔር አጋጣሚ አሁንም ግን ስራውን ውስን አድርጎታል ኢቦላ በተነሳበት ጊዜ እጅግ አስፈሪ ነበር እንደዛ ፋታም ማይሰጥ አንድ ሰው ከተነካ በኋላ በዛ በሽታ ከተለከፈ በቀናት ውስጥ የሚሞትበት አይነት ሁኔታ ዓለም ዙሪያ ቢሰራጭ አሁን የኛው በሽታ እየተሰራጭ እንዳለ ምን ይገጥመን ነበር ምን እንደሆነ ነበር ያዘው ማን ነው ያ ነገር እንዳይሆን ያደረገው ማን ነው 2008 በሰዎች ስግብግብነት ምክንያት የዚች ሀገር ኢኮኖሚ ተናጋ ያውሮፓም ተናጋ ያለምም ተናጋ በዛ ምክንያት ሰዎች ወደ አምሯቸው እንዲመለሱ እግዚአብሔር እድልና አጋጣሚውን ፈጠረ ሰዎች ግን አልተሻሻሉ ቀደም በቻይና ሆነ ያልኩት ነገር በአለም ዙሪያ ይሆነ ነው ችግር ሲፈጠር ሰው ቶሎ ወደ ወደ ትክለኛው መፍቴ ይዞርና ችግሩ ካለፈ በኋላ የበፊቱን ስራውን አሳድጎት አብሉጦት በበለጠ ድፍረት ሲሰራው ይገኛል አሁን በህይወታችንም ውስጥ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል እግዚአብሔር መጀመሪያ ወደ ራስኩ ሲጠራን የነበረውን ሁኔታችንን እናስታውስና አሁን ያለንበትን ሁኔታ እስቲ እናስታውስ ባሁኑ ሰዓት የናንተና አላቅም በነይወት ውስጥ ከፍተኛ ሆነ ድንዛዚ ያለ ይመስለኛል እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ምን አይነት አስደንጋጭ ባቡር ላይ እንዳለ ሊላተም ሊጋጭ ያለ ገደሉስ ሊገባ ያለ መሆኑ እንዲህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ አይናችን ይከፈታል ቃል ሆነ ቃሉ እንደሚለው በሎት ዘመን በኖ ዘመን ሲደረግ እንደነበረው በማግባት በመጋባት በመትከል ራስን ለውጣለው በማለት በማሳደግ ራስን በማሳደግ በመማር ገንዘብ በማሳደግ በእነዚህ ነገሮች የተጠመድን ሰዎች ነን ከዛም ፋታ ሊሰጥ ይመስለኛል እግዚአብሔር 
ይሄ ነገር እንዲሆን የፈቀደበት ምክንያት አንድ ሰው እጅ ጌ ታወቀ ሰው ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ብዙ ቦታም ይፈልግ ሰው በዚህ በሽታ ምክንያት ትልቅ ነገር ተማርኩ አለ በዚህ በሽታ ምክንያት ዓለም ዙሪያ የዞረ የተዛመተ ባለው በሽታ ምክንያት ሁለት ልጆች እንዳሉኝ ተማርኩ ይላል እርግጥ ነው ያለው ሩጫ ያለው ውጣውረድ ያለው ነፍስ ውጪ ነፍስ ግብይ አይነት ፍጥጫ ከኑሮ ጋር አስፈላጊ የሆነውን ዋና የሆነውን ነገር እንዳንመለከት እንዳናይ ያደርገናል የተጠመድንበት ሩጫ ወገኖች ጥያቄ መጠየቃለብን ትክክለኛው ነገር ነው ወይ ይሄ ነው ወይ የሚያዛልቀኝ ብለን መጠየቃለብን ማርታ ሽር ጉድ ስትል ቤት ውስጥ ማርያም በክርስቶስ እግር ስር ተቀምጣ ነበር ያ ዓለም የሰማይና የምድር ፈጣሪ ምን አለ ትክክለኛውን ምርጫ ያደረገችው ማርያም ናታል የጠፋውስ ጊዜ የጠፋውስ ገንዘብ ወገኖች የሰው ነፍስ ከሚጠፋ ገንዘብ ይጠፋ ይሻላል አሜን የሰው ነፍስ ከሚጠፋ የሰው ጊዜ ቢጠፋ ይሻላል እግዚአብሔርን ባለ መፈለግ እግዚአብሔርን በመርሳት ከሚመጣብን ቀውስ የሚመጣው መራቆት መታመም መደየት ያ ሁሉ ያንን ሊያስጥል አይችልም ከዚህ የተነሳ ይሄ ከመስራቅ የመጣውን መላክ ቃል መስማት አለብን እየታተሙ ያሉት እነማን ናቸው እንደምን ያሉት ሰዎች ናቸው ቁጥራቸውን ሰማው ይላል ምን ይላል የታተሙትንም ቁጥር ሰማው እነርሱም ከእስራኤል ነገሮች ሁሉ 144000 ነበሩ ይላል ከዩዳ ነገድ 12000 ከሮቤል 12000 ከጋድ 12000 ከአሴር 12000 ከነፍታሌም 12000 ከመናሴ 12000 ከስሞን 12000 ከሌዊ 12000 ከይሳቆር 12000 ከዛብሎን 12000 ከዮሴፍ 12000 ከቢንያም 12000 ብዙቻችሁ እንደምታቁት እዚ ላይ ያልተጻፉ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው የዳን ነገድ ነው። የዳን ነገድ ብዙ ታሪክ ያለው ነገድ ነው። በእስራኤል ውስጥ ክፋት ጣዋት አምልኮ የጀመረው በዳን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መሳፍንት መጻፍ ላይ አንድ ጣኦት ለማያዝ የግላቾ ለማድረግ ያደረጉትን ፍልሚያ ምን ያህል እንደታገሉ ማንበብት ይችላልላችሁ ከዛም በኋላ በመጻፍ ቅዱስ ይቅርታ ሁለቱ የሰሜኖቹና የደቡቦቹ የእስራኤል ነገሮች ለሁለት በተከፈሉበት ጊዜ የጣኦት አምልኮ ማአከል እንደ እንደነበረ ዳን መጻፍ ቅዱስ ይናገራል መጀመሪያም ከጣውት አምልኳቸው የተነሳ የከጠፉት ነገሮች ቀዳሚው የዳን እንደሆነ ይነገራል ያዕቆብ ልጆቹን በሚባርክበት ጊዜ ስለ ያንዳንዳቸው የተናገረው ትንቢት ነበር ባህሪያቸውን በ ባህሪያቸውን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እ የተናገራቸው የወደፊታቸውን የወደፊት ታሪካቸውን የተናገረበት ሁኔታ ነበር ስለ ዳን በዘፍጥረት ምራፍ 49 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር እንዲላል ዳን የመንገድ ዳር እባብ የመተላለፊያ መንገድ እፉኝት ነው ጋላቢው የሁዋሊት እንዲወድቅ የፈረሱና ሰኮ የፈረሱን ሰኮና ይነክሳል ይላል እንግዲህ ዳን የሰይጣን ተባባሪ ነው ማለት ነው 
ሰዎች ወደ ኋላ እንዲያፈገፍጉ በመንፈሳዊ እድገታቸው ካሉበት መንገድ እንዲወድቁ እንዳይራመዱ የሚያደርግ ራሱም ወድቆ ሌሎችንም የሚያስት እንደሆነ ይናገራል ነገር ግን ሲጀምር ዳን ከ12 ነገሮች ውስጥ አብሮ የቆመ ነበር አብሮ የቆመ ነበር ግን ከሰይጣን ጋር አንድ ሆኖ ወደ ኋላ አፈገፈገ ሌሎችንም ወደ ኋላ ይዞ ሄደ ከዳን ወገን እንዳን ነው እግዚአብሔር ይርዳን ወነሰን ነው ማለት ከዳን ወገን እንዳን ሆን እግዚአብሔር ይርዳን ኤፍሬም ደሞ ከጣዖት ጋር ተጣብቋልና ተወው ይላል እግዚአብሔር ሆሴ ላይ በስንት ሊያድ ነው ሞክሮ ቀኝ ግራውን ቢል አልታከም አልሻሻል ያለ ነገር ስለነበር ከ ከጣዖታት ጋር ስለተጣበቀ ተወው ይላል እግዚአብሔር አንድ ሆነ ከጣዖት ጋር በዛ ምክንያት እዚ ላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ ስሙ አልተጠቀሰም ይህ አስደንጋጭ ነገር ነው በሰማይ በሚከደበት ጊዜ እንዴ እገሌ የእስራኤል ልጅ አልነበረም እንዴ ለምን ቀረ ብሎ የሚያስደንግጥ ብዙ ታሪክ ይኖራል እነዚህ ሁለቱ በኤፍሬም እና በዳን የተመሰሉ ሰዎች ናቸው በነሱ ፋንታ የዮሴፍ እና የሌዊ ነገዶች ተጠቅሰውና አገኛለን ከየነገሩ 12000 የተጠቀሰው ለምን ነው እነዚህ ሺ ማለት እልፍ ከሚለው ከገዝ ወይ ከማርኛ ቃል የታዘ ነው ብራይስቱ አንድ የተደራጀ የጦር ብርጌድ እንደ ማለት ነው አንድ ሺ ማለት እንግዲህ ለጦርነት የተዘጋጀ ነው እንግዲህ ለአርማገዶን የተዘጋጁ ናቸው እነዚህ 12 መሆናቸው ከ12 እንግዲህ እግዚአብሔር ካዘጋጃቸው ነገሮች ውስጥ መሆናቸው ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው ከሁሉም አይነት የሰዎች ተለምዶና ተሞክሮ የተውጣጡ መሆናቸው ነው 12 ቱን እነዚህ የቀሩትን ነገሮች ታሪካቸውን በመናይበት ጊዜ ሁሉም የተለያዩ ናቸው የእግዚአብሔር ጸጋም ኃጢአት በበዛበት እጅጌ ተትረፈረፈ ከመሆኑ የተነሳ በእግዚአብሔር መንግስት የማይኖር አይነት ሰው የለም የተለወጠ ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድኖ ሲለወጥ ክርስቶስን እየመሰለ ይላል ከዛ በፊት ግን ምን አይነት ታሪክ ነበረው ከተባለ ነፍሰ ገዳዩም ብዙ አይነት ጳውሎስ እንደሚናገረው ከነዚህም መካከለ እናንተ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ ብሎ የሚናገርበት ሁኔታ አለ የዘመኑንም ኃጢአት አስመልክቶ ማለት ነው ሰዶም ውስጥ ይሰሩ ከነበሩት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ከዛው ውስጥ ሁሉ ማዳን እንደሚችል የሚያሳይበት ማሳያ ነው የነዚህ 144 ሺህ ነገር ስለዚህ በመጨረሻው ቀን መቆም የሚችል ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የታተመ ሰው ነው እኔ ማንኝ እኔኮ ታሪኬ ተበላሸ ነው እኔ አብሬ መቆም አልችልም የሚለውን ሰው እግዚአብሔር ማቆም እንደሚችል ነው እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩት ማለት ነው ከአንድ ነገር ብቻ ቢሆን አንድ አይነት ብቻ ባህሪ ይኖራቸዋል ወደሚለው አስተያየት ይወስደን ነበር ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ናቸው የሚታተሙት የሚታተሙት እነዚህ ናቸው ቁጥራቸው 144000 የተባለው ምሳሌያዊ ቁጥር እንደሆነ መናቀው ቁጥር 9 ላይ ቀጥሎ በሚያወራል አሁን ቁጥራቸው ሰማው ነው የሚለው አሁን ሊያያቸው ነው ከዚያም በኋላ አየው እነሆ በዙፋኑና በበጉፊት ማንም ሊቆጥራቸው የማይችል ከህزب ከነገድ ኮገን ኮቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ህዝብ ቆመው ነበር እነርሱም ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዘንጣፊ በጃቸው ይዘው ነበር በታላቅ ድምጽም እንዲብለው ጮሁ ማዳን በዙፋን ላይ የተቀመጠው ያምላካችን እና የበጉ ነው የመጡት ከነገድ ከህزب ኮገን ከቋንቋ ሁሉ በዛታቸው ደግሞ እጅግ ብዙ እንደሆነ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቁጥር ሲጠቀስ ምን ሰማው ይቅርታ በራ ዮሐንስ ላይ የቁጥራቸውንም በዛት ሰማው የሚለው ሁለት ጊዜ ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ለመዋጋት የመጡት ደግሞ ስንት ናቸው ብሎ ሲያሰላው 200 ሚሊየን አካባቢ የሚሆኑ ናቸው ይሄም መሳሊያዊ ቁጥር ነው 200 ሚሊየን ከ144000 ጋር ሲስተያይ ምን ያህል እንደሆነ ራሳችሁ ስለቱን ለተሰሩት ይችላልላችሁ የማይድንና የሚድን ያን ያህል ልዩነት ቢኖርም አንድ ሰው የማይድ ነው ከተበላሸ ተመክሮ ስለመጣ 
ብዙ የተሳሳተ ነገር ውስጥ ስለነበረ ሳይሆን ያንን የእግዚአብሔርን ማተም እንቢ ስለሚል ነው ምክንያቱም ልክ የኛ አይነት ተመኩሮ የነበራቸው ሰዎች የኛ አይነት ባህሪ የነበራቸው ሰዎች የኛ አይነት እርኩሰት ውስጥ ተዘፍቀው የነበሩ ሰዎች ይታተማሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል ሁሉንም የማዳን አቅም ስላለው ከህዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰው ብዙ ህዝብ አንድ ወይ ሁለት አይደለም እግዚአብሔር ለማዳን ይችላል ከዚህ የተነሳ የነዚህ መዝሙር ምንድነው ማዳን በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ያ አምላካችንና የበጉ ነው የኛ አይደለም በዚህ ዘመን ብዙ የኛ ምንለው ነገር አለ እግዚአብሔርም አብሮን ሊሰራ ያልቻለው ስለማናሰራው ነው ሁሉ ነገር በእኛ ቁጥጥር ስር ነው ሁሉ ማረግ መንፈልቀው በራሳችን ኃይል ነው ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የገባንበት ሽሚያ የሚያዋጣ አይደለም የሚያዋጣ አይደለም የትኛውን ላስቀድም ኑሮን ላስቀድም ወይስ እግዚአብሔርን ላስቀድም በሚለው ነገር እግዚአብሔርን ሳናማከር የራሳችንን እርምጃዎች እየወሰድን መጨረሻ ላይ ከማይታተሙት መካከል ብንወንስ ይህንን አጥበቀን ለናስበት ይገባል ወገኖች እግዚአብሔር አሁን ሰው ከሩጫው እቤቱ ተቀምጦ ባል ከሚስ ጋር እንዲነጋገር ከልጆቹ ጋር ፊት ለፊት እንዲታይ ይወሰነበት ጊዜ ነው ይሄ አጋጣሚ እንዲው ዝም ብሎ በማይሆን ጭንቀት ያለፈ እንደሆነ ይሄ ሲያልፍ ምንድነው መሰረው ይሄ በዚህ ጊዜ የከሰርኩበትን እንዴት ነው ማጣጣው በሚለው ሐሳብ የታጠረ የታያዘ የታሰረ ከሆነ አልጠቀመም አረባንም ጊዜው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅድስ ተቅዱሳን ውስጥ ሆኖ ስራውን ወደ ፍጻሜ ሊያመጣ ይፈልጋል ከልጆቹ ጋር ለመገናኘት የሚፈልግበት ጊዜ ነው ያንን አጋጣሚ እንስተው ወይስ ቆይ ትንሽ እችን ቤት ልግዛ እችን ብር እስከሰራ ጠብቀኝን በለው በመጨረሻ ሰባቱ መቅሰፍቶች ከመውረዳቸው በፊት የሚሆን ነገር አለ በሰማይ ቤተ መቅደስ ራያ ዮሐንስ ምራፍ 15 ቁጥር 5 ጀምሮ እንዲላል ከዚህ በኋላ ማየው በሰማይ ያለው ቤተ መቅደስ ይሆም የመስክሩ ድንኳን ተከፍቶ ነበር ሰባቱን መቅሰፍቶች ያዙት ሰባቱ መልአክ ከቤተ መቅደሱ ወጡ እነርሱም ከተልባ ሀገር የተሰራ ንጹህ የሚያበራ ልብስ ለብሰው ደረታቸውንም በወርቅ መታጠቂያ ታጥቀው ነበር ከዚያም ካራቱ ያን ፍጥሯን አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሚኖር አምላክ ቁጣ የተሞሉትን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ለሰባቱ መልአክ ሰጣቸው ቤተ መቅደሱም ከእግዚአብሔር ክብር ከኃይሉም ወጣው ጢስ ተሞላ የሰባቱ መልአክ ሰባት መቅሰፍቶች እስኪፈጸሙ ድረስ ማንንም ወደ ቤተ መቅደሱ መግባት አልቻለም እንግዲህ ካሁን ቀደም ዘጸአት ላይ ቤተ መቅደስ ተሰርታ ካለቀች በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ሞልቶባት ማንንም ሰው ሊጋባበት እንዳልቻለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሙሴም ቢሆን በሰለሞንም ጊዜ ቤተ መቅደስ እንደዚሁ ተሰርታ በተቀደሰችበት ቀን ላይ ማንንም ሊጋባ እንዳልቻለ ይናገራል የእግዚአብሔር ክብር በዛ ማደሪያው ስለ ነበረ ይሄም ያሳየው ምንድነው ቤተ መቅደሱ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ እግዚአብሔር ሲያድርበት የሚሆነውን ነገር ነው የሚያሳየው የደንነት ስራም ካለቀ በኋላ እግዚአብሔር ክብሩ በዛ ቤተ መቅደሱ ስለሚሞላ ማንንም ሰው ወደዛ መግባት አይችልም እኛ በመድር ላለነው ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው በዛ ሰዓት ካጥያት ጋር ያለው ወሬና ድርድር አበቃ ማለት ነው ውሳኔ ተወስኗል ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች በቃኝ ብለዋል ማለት ነው ካጥያት ጋር ያላቸው ነገር በቃኝ ብለዋል በእግዚአብሔር ላይ ተጠማጥሟል ያለኔ ምንን ለታደርጓት ይችላል ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለኔ ምንም ለታደርጓት ይችላል እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ደግሞ ምንድናችሁ ቅንጫፎች ናችሁ ህይወት መታገኙት ከኔ ነው እንግዲህ እነዛ 144 ሺህ ይወሰኑት ውሳኔ ያለ እኔ በግሌ በራሴ መቆምና መኖር ስለማልችል ከግንዱ ጋር መጣበቅ አለብኝ ብለው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኙና የተጣበቁ ናችሁ የቀሩት ደሞ እኔ በራሴ መንገድ አድጋለሁ ብለው ለብቻቸው ይቀሩ ናቸው በዚህ ጊዜ ሐሳብ የመቀየር የመለወጥ ሁኔታ ያየለም ሰባቱ መክሰፍቶች በሚመጡበት ጊዜ ያኔ በመድር ምንድነው የሚሆነው 
እንደዚህ ቁጭ ብለን በቀላሉ ምንነጋገርበት ጊዜ አሁን ሞገኖች አሁን እየዞረ ያለው ጉንፋን ሰዎችን የሚያስጨንቅበት ጊዜ አይደለም የሚሆነው ሌላ ነገር ይመጣል ምራፍ 15 እና ምራፍ 16 ያዮሐንስ ላይ ያለውን እንመልከት ነገሩን ለማጠቃለል ምንድነው የሆነ ያለው ጉዳዩ ምንድነው ወደሚለው ሐሳብ እንመለስና ወገኖች ጥንት የተነሳ ጥያቄ አለ እግዚአብሔር መልካም ነው ባህሪው ትክክለኛ ነው ምድርንና ሰማይን የሚያስተዳድርበት ህግ ትክክለኛ ነው የሚለው ጥያቄ ማለት ነው ተወሰኑት መላእክት እናሻሽሏለን ያንን ህግ እናሻሽሏለን በለው አፈንግጠው ወጡ አዳምና ሄዋን ሰይጣን የነዛውን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሰምተው እዚህ ያለንበት ደረጃ ደረሰ ምን አይነት ደረጃ ኃጢያት ሲሰራ አምሮ ይቀይራል ልክ እንደ ሰይጣን እንድናስብ እግዚአብሔር ክፉ እንደሆነ እግዚአብሔር ሊያጠቃን ሊያሸብረን እንደሚፈልግ የሚመስለን ነገር አለ ምንሻሻው ነገር አለ ለማዳን ግን እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም አዳምና ያዋን በተደበቁበት ቦታ እግዚአብሔር መጣ ቃይን በተቆጣበት ባኮረፈበት ቦታ እግዚአብሔር መጣ ያናገረው በመድር ክፋት በገነነበት ጊዜ እስቲ ማንን ላድን ብሎ እግዚአብሔር ፈልጎ ፈልጎ ነው ናገኘው ሰዎች ከውሃው ጥፋት በኋላ አሁንም እግዚአብሔርን መስማት አንፈልግም ፎቅ ሰርተን ከሚመጣው ነገር ሁሉ ራሳችንን እናድናለን ሲሉ እግዚአብሔር አብርሃምን አገኘው ወገኖች ዛሬ በእግራችን የቆም ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እየተነጋገረን ያለንበት ምክንያት እግዚአብሔር ሰዎችን ስለሚፈልግ ነው ሰይጣን ስራውን ከመስራቱ በፊት የኔን ድምጽ ይስሙ እስቲ ላሳምናቸው ለሞክር ይያለ ነው እግዚአብሔር ነቢያቱን ላከ መልክተኞቹን ላከ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ባያዎች ግን በድንጋይ ወገሯቸው አንዳንዶቹን በመጋዝ ቆረጧቸው አንዳንዶቹን በሰዓት አቃጠሏቸው ሰየፏቸው ያኔ እግዚአብሔር በቃኛ አለ አኔ ራሴ በሄድ ነው የሚሻለው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር መጣ ታሪኩን እናቀዋለን ወደ ወገኖቹ መጣ ግን አሁንም ብዙዎች አልሰሙት የራሱ ሰዎች እየናቁ እየሰደቡ እያሳደዱ መኖሪያ ቤት እንኳን አልነበረውም ጌታ አድራሻውን እየቀያየረ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አሳልፎ ለሞት ሲሰጠው ካህናት በህዝብ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሊቃውን ትልልቅ ሰዎች ሳይቀሩ ድምጻቸውን አንስተው ስቀለው ስቀለው እጃቸውን አንስተው በጥፊ ሲመቱት ሲተፉበት ያን ጊዜ በቃኝ ቢል እንኳን አይደንቅም ጌታ ግን ከሞት ከተነሳ በኋላ ለደቀም ዛሙርቱ ምን አለ የት ሄዱን ያለው መጀመሪያ ወደ ኢየሩሳሌም አሳፋሪ በሆነ መንገድ አዋርዶ በሰቀሉበት ቦታ ላይ እንደገና ወንጌል እንዲሰበክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቀ በተደጋጋሚ ግን የመጣው ምላሽ የባሰ ተቃውሞ የባሰ አመጽ የባሰ ግፍ ያሆነ ይሄ ወንጌል ባለም ሁሉ መሰበክ አለበት ተብሎ እኔና እናንተ ወዳለንበት የምድር ዳርቻ ደረሰ ይሄ ቃል ኡነቱን ተቀበለናል ብለን ተጠምቀን የእግዚአብሔርን ህዝብ ተከላቀለናልን ፍሬዎስ ወገኖች ፍሬዎስ እስከመቼ ድረስ ነው የምናመነተው አኔ ከራሴ ጀምሬ ነው የተናገርከው ያለው እስከመቼ ድረስ ነው በሁለት ሐሳብም ነው ነው ምድራውያንን ወይስ የሰማዩን ርስት ነው ምንፈልገው ጠቅለለን መግባት እንፈልጋለን ሰማይ ወይስ ማቻቻል ነው ምንፈልገው ለቱ እግዚአብሔር ቢጠይቀን ቢጠይቀን ጆሯችን በመድራዊ ቃላት በመድራዊ በተሽሞንም ሆነው ደስ በሚለው ነገር ሁሉ ተሞልቶ ድምጹን አልሰማ ስላልን ጥቂት ዞር ሲል ሰይጣን በሚያመጣው አስደንጋጭ ነገር ነቃ ብለን ማዳመጥ ከጀመረን ጥሩ ነው የሚያሳዝነው ነገር ግን 
ይሄ ቀውስ ካለፈ በኋላ ወዴት ነው ምን ሄደው በዚህ ሀገር ላይ 911 የሆነውን ነገር እናስተዋውሳለ ልክ ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያኖች ሞሉ መቀመጫ ሁሉ አልነበረም ከዛ በኋላ ግን በዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር የለም የሚል ሰው እንደ ዛሬ በስቶ ያቅም ደሞ የሚል ደሞ ጥናት ወጣ አንድ አንድ ሰው ይሄ በመጣው ነገር ምክንያት በዚሁ የዓለም መጨረሻ ወዲያው ነው የሚመጣው ብሎ የቸኮላ ዝግጅት ያደርጋል ከእግዚአብሔር ጋር ግን የሚያቆየንና የሚያቆራኘን እንደዚህ አይነት ዝግጅት አይደለም ትግስት የሚጠይቅ ሩጫ ነው ትግስት የሚጠይቅ ሩጫ ነው ከዚህ በኋላ መቋቋም ያለብን ሌላ ብዙ ነገር አለ ከዚህ ጋር ነው የቅዱሳን ትግስት ይላል ቶሎ ነገሩን ሰምተን ይሄ የይሁዳጅ ወዘተ ይሄ ወዴት ይሄ እንደሆነ አቃለው ብለን ምን ቀየርበት ነገር አይደለም ትግስት ይፈልጋል ፍሬያማ የሆኑት ዘሮች ዘሪው በመድር ላይ ነዛን ዘሮች በተከለበት ጊዜ ፍሬያማ የሆኑ ዘሮች በትግስት ያፈሩ ናቸው ትግስት ያስፈልጋል ትግስት ማለት ካጢያት ጋር የጨበጣ ወጊያ በመናደርግበት ጊዜ ተስፋ አለመቁረጥ ማለት ነው እስከ መጨረሻው የጸና ነው ምድ ነው ትግስት ማለት በቤተሰብ ኑሮ ውስጥ መቻቻል ማለት ነው ከዛም ያለፈ ነገር ነው ጌታ የሚጠይቀው ጥልቅ ፍቅር አንዱ ያንዱን ገደሎ የመሸፈን ወደ ቤተ ክርስቲያናችንን በመመጣበት ጊዜ አንዱ አንዱን የማዳመጥ የመቻል የመሸከም የመሸፈን ግዴታ አለበት በደናው ጊዜ ይሄንን ማድረግ ካልቻለን ያ ፈተና በሚመጣበት ጊዜ ጥራ አርጎ ነው ይዞ ነው የሚሄደው እነዛ አንስሳት ተሰልፈው ያለምንም የሰው ምሪት ወደ መርከብ ውስጥ ሲገቡ ብዙ حزب ደንግጧል እርግጠኛ ነኝ አሃ እንዴት ነው ወፎቹም ንቦቹም አንበሶችም ወደዛ መርከብ ውስጥ በምን ምክንያት ነው እየገቡ ያሉት ብሎ ያልጠየቀ ሰው ይላል ያ ድንጋጤ ሲያልፈ ግን ሰው ወደ መጠጡ ወደ ምግቡ ወደ ጡዘቱ ወደ ስራው ወደ ንግዱ ተመለሰ ስለዚህ ዛሬ ወገኖች ዛሬ ዛሬ የተባለው ነገር መጠቀም አለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ የሚለው ዛሬ ነው ክርስቶስ በሄደበት ጊዜ የተወልን መንፈስ ቅዱስ ነው ያ መንፈስ የሚነግረን ነገር አለ እኔ የሚነግረኝ ነገር አለ ተነንሽ ነገሮች ጀምሩ ይሄንን አስተካከል ይሄንን አሻሽል አነጋገር አስተሳሰብ ስራ ልክ አይደለም አስተካከል ይሄንን ጫዋ መንፈስ ይሄንን በለሆ በለሆሳስ ቀስ ብሎ የሚነግረንን በርህራሄ በፍቅር የተሞላ መንፈስ ሊቀይረን የሚችለው ሊያትመን የሚችለው እንዳንመለስ ወደ ኃጢያት ወደ ተውከታችን እንዳንመለስ ሊያረገን የሚችለውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ማዳመጥ አለበት አለ በለዚያ ችግር ይመጣል ወገኖች አንድ ወንድም መኪና ውስጥ ገብቼ ሞተሩን ልክ ሲያስነሳ እንዴ ይሄ መኪና ይዞን መሄድ ይችላል ብሎ አንድ ሰው ጠየቀ ምን ማለት ነው አለ ሚነዳው ምልክት ያሳየኩ ነው ፍሬን ተበላሽቷል አስተካክል ይላል አሱ ባክ ሁሉ ግዜ የሚመጣ ነገር ነው ወሎ መንዳቱን ቀጠረ ነዚ ሌላ ታሪክ አለ አንድ አውሮፓላን አብራሪ ብዙ ሰዎችን ይዞ አንድ አቋራጭ መንገድ ይዞ ማድሪድ ሊያርፍ ሲል ሳያቀው ጉም ውስጥ ሆኖ ተራሮች መhall ነው ለካ ያለው እና ማስጠንቀቂያ ያመጣ አውሮፓላኑን አሁን ከፍ ማድረግ ጀምር የሚል ማስጠንቀቂያ ያ ማስጠንቀቂያ ስለተደጋገመበት መጨረሻ ላይ እንግዲህ ብላክ ቦክሱ ሲወጣ ነው ይሁሉ የተሰማው አዋ አዋ ደና ደና ሰምቻለሁ ብለው አጠፋው ያን እንድንጽ በኑሯችን በመውጣት በመግባታችን ጣልቃ ገብ እየመሰለን ያድምጽ ከዘላለም ሞት ሊያድነን የሚፈልገውን ድምጽ ዝምበለ ምንል ከሆነ 
ጊዜያችን ሩቅ አይደለም ወገኖች እግዚአብሔር የሚፈርድበት ጊዜ አሁን ነው እግዚአብሔር ሰይጣንን ድል የሚነሳበት ጊዜ ደርሷል ወገኖች ይሄ ምድር ከነውሸቱ ከደበቀው ደም ከነግሳንግሱ ሚጣፋበት ጊዜ ደርሷል ይሄ ሊያስደስተን ይገባል ክርስቶስ ኢየሱስን የፈለገን እንደሆነ ወደኔ የሚመጣውን ወደ ሜዳ አልሰደውም ብሏል ሽባ ከሆነን በውሮች ከሆነን ያጥያት ለምጽ ያስቸገረን ከሆነን ምንም ለሱ የሚያግደው የሚገታው የሚያቆመው ነገር የለም ሁሉን መፈወስ ይችላል የጌታ ድምጽ እየጮሀነ ወገኖች እነዛን መላእክት ያዙ ይሄን ንፋስ ይያለ ነው የመታተሚያ ጊዜያችን ደርሷል ይሄን እንደምስ እነስማ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርካል